ಸಹನೋಭುನಕ್ಷು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿಶ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹೇತಲ್ರಿ ಅಂದಿ ರಿಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಮ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಡೇಸ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಸೊ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯುನಿಟ್ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಸಲು ಮನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಲ್ಲ ಚೂಸಾಮು ಸೊ ಈ ರೋಜ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ಆನಂದ ಅನ್ವೇಷಣ ಆನಂದಾನಿಕೈ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸೊ ಆನಂದಂ ಕೋಸಂ ಅನ್ವೇಷಿಸಡಂ ಏಂಟಿ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಬೆತಕಡಂ ಈ ರೋಜು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆನಂದಂ ಗುರಿಂಚಿ ಬೆತಕಡಂ ಆನಂದಂ ಎಕ್ಕಡ ದೊರಕುತ್ತಿ ಎಲಾ ದೊರಕುತ್ತಿ ಸೊ ದೀನಿ ಗುರಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಅನ್ವೇಷಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಚೇಸ್ತಂ ಸೊ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಬೆತಕಡಂ ಎಂದುಕು ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಕಾರಂ ವೇದಾಸ್ ಪ್ರಕಾರಂ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಆನಂದಂ ಅಂಟಂ ಅಯಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂಟಂ ಅಹಂ ಆನಂದ ಅಂಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಮನಮೇ ಆನಂದಂ ಕದಾ ಮನಮೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಂ ಕದಾ ಅಲಾಂಟಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾ ಮನ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಎಕ್ಕಡ ವೆಚ್ಚಡಂ ಎಂದುಕು ಆನಂದಂ ಕೋಸಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಎಂದುಕು ಆನಂದಂ ಕೋಸಂ ಅನ್ವೇಷಣ ಎಂದುಕು ಅಂಟೇ ಸೋ ಮನಂ ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗುಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಎಪ್ಪುಡು ಆನಂದಮೇ ಉಂಟು ಮನಿಷಿ ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮನಂ ಮನಲ ಉಂಡಂ ನೀನೈನ ಮೀರೈನ ಎವರೈನ ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗುಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡೇ ಆನಂದಂ ಉಂಟು ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗುಗಾ ಉಂಡಡಂ ಅಂಟೇ ಸೊ ನುವ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಓನ್ಲಿ ಯು ಅಂತೆ ನುವ್ವು ನುವ್ವುಗಾನೇ ಉಂಡಾಲಿ ಅಪ್ಪುಡು ಅಲಾಂಟಪ್ಪುಡು ಆಲೋಚಿಂಚಂಡಿ ದುಃಖಂ ಅನೇದಿ ರಾದು ನುವ್ವು ನುವ್ವುಗಾ ಉಂಡಡಂ ಅಂಟೇ ಏಂಟಂಟೇ ಮನ ಎಪ್ಪುಡು ಏದೋ ಒಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೋ ಉಂಟಂ ಅಂಟೇ ನೇನು ಒಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅನಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ವೈಫ್ ಅನಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಅನಿ ಎಪ್ಪುಡು ಇಲಾಂಟಿ ಏದೋ ಒಕ ರಿಲೇಷನ್ ಏದೋ ಒಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನಂ ಅನೇದಿ ಒಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಾನೇ ಅನ್ಕುಂಟಂ ಮನಂ ಮನಂ ಅಲೋನ್ ಗಾ ಒದ್ಲೇಂಡಿ ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗುಗಾ ನೇನು ನೇನುಗಾ ಒದ್ಲೇಸ್ನಪ್ಪುಡು ನಾಕಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾ ಏನ್ ಬಾಧಲು ದುಃಖಾಲು ಉಂಡವು ಸೊ ನೇನು ಒಕ ವೈಫ್ ಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಲೇದಂದ್ರೆ ಮೀರು ಒಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಒಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಇಂಕೇದೋ ರಿಲೇಷನ್ ಲೋ ಇಂಕೇದೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರಮೇ ಮೀಕು ದುಃಖಂ ಅನೇದಿ ಅಪ್ಪುಡು ಸೊ ಲೇದು ಅಂಟೇ ಮೀರು ಎಪ್ಪುಡು ಆನಂದಂಗಾನೇ ಉಂಡಚ್ಚು ಮನಂ ಅಲಾಂಟಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಗಾ ಉಂಟಮಾ ಉಂಡಮು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಂ ಎಪ್ಪುಡು ಏದೋ ಒಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏದೋ ಒಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏದೋ ಒಕ ರಿಲೇಷನ್ ತೋ ಮುಡಿಪಡಿ ಉಂಟಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಂ ಮನ ಆನಂದಂ ಕೋಸಂ ಅನ್ವೇಷಣ ಚೇಯವಲ್ಸಿಂದೆ ಸೊ ಇಂಕಾ ಡೆಪ್ತ್ ಗಾ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಟೆ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲು ಉಂಟರ್ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗುರಿಂಚಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗುರಿಂಚಿ ವಾಲಕಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡನಪ್ಪುಡು ಮನಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಚ್ಛಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಸೊ ಅದೇದೋ ಅನ್ಕೊಂಟರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಚ್ಛಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಅದೇದೋ ಅನ್ಕೊಂಟರ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಾಲ್ಲು ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೀ ಚೇತ್ಲೋ ಅನ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲೇದಂತೆ ಮುಂದು ಇಂಟಿ ಮುಂದು ನುಂಚು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂಡಿ ವೆಳ್ತುನ ಸೌಂಡ್ ವಿನ್ನಾ ಕೂಡ ನಾಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾವಾಲನೆ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದುಕು ವಾಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನೇದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೇಯಬಡಿಂದಿ ವಾಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನೇದಿ ತೆಲುಸು ಸೊ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಮನಕಿ ಕೂಡ ಆನಂದಂ ಟೇಸ್ಟ್ ತೆಲುಸು ಎಪ್ಪುಡೋ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಮನಂ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಸೇ ಉಂಟಂ ಅಂಟೇ ಮನ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೇಸೇ ಉಂಟಂ ರೋಜಂತಾ ಉಂಡಕಪೋಯ್ನಾ ರೋಜುಲ ಒಕ್ಕಸಾರೈನಾ ಮನಂ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೇಸ್ತಾಂ ಆನಂದಂ ಮನಕಿ ಕಲ್ಗುತ್ತಿ ಸೊ ಅಲಾಂಟಿ ಆನಂದಂ ಒಕ್ಕಸಾರಿ
సో అలాంటి ఆనందం మనకి ఉంటుందా రోజు ఉంటుంది కదా సో రోజు ఎక్కడ దొరుకుతుందో అది అన్వేషణ ఈ రోజు మనకి సో మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి మీకు ఏది అంటే మీరు ఎప్పుడెప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు ఎవరైనా చెప్పండి మీరు ఎప్పుడు ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఎవరైనా మీకు ఎప్పుడైనా ఆనందంగా అనిపించినప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో నాకు ఆనందంగా అనిపించిందండి నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నానండి అలా అంటుంటాం కదా సో మీకు అప్పుడు ఎప్పుడు హ్యాపీగా అనిపించింది ఏదైనా నాకు ఐస్ క్రీమ్ తిందాం అంటే ఇష్టం నేను ఐస్ క్రీమ్ తిన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను నాకు స్వీట్స్ ఇష్టం నేను గులాబ్ జామ్ తిన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను ఐస్ క్రీమ్ తిన్నప్పుడు గులాబ్ జామ్ తిన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను ఇంకా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను నేను రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిన టైమ్ లో హ్యాపీగా ఉంటాను నేను టెంపుల్కి వెళ్తాను నాకు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నేను చర్చ్కి వెళ్తాను నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఇలా ఇంకా ఏదో ఒకటి సో నాకు ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి రేపు పొద్దున నేను కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు వస్తే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటాను నేను ఇప్పుడు కొంచెం చదువులో తక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను రేపు పొద్దున అంటే మేబీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే నేను ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటాను కావచ్చు సో మనం ఏమనుకున్నాము మనల్ని మనం ఒక సబ్జెక్ట్ గా తీసుకున్నాం ఒక చెల్లి గానో ఒక అక్క గానో ఒక తమ్ముడు గానో ఒక టీచర్ గానో ఒక ఆర్కిటెక్ట్ గానో ఒక ఇంకేదో సో మనం అనే ఒక సబ్జెక్ట్ మనం అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఆనందం ఎక్కడ వెతుకుతున్నాము ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో వెతుకుతున్నాం నేను గులాబ్ జామ్ అన్నాను రెస్టారెంట్ అన్నాను టెంపుల్ అన్నాను లగ్జరీస్ అన్నాను అండ్ ఒక మంచి కారు ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉండేదాన్ని సో నాకు మంచి బంగ్లా ఉంటే హ్యాపీగా ఉండేదాన్ని నేను తింటున్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను ఇంకా ఇలాంటి లగ్జరీస్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంది మనీ తక్కువగా ఉంది అండ్ ఏదో ఒక వస్తువు ఏదో ఒక్క దాని ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఉంటేనే హ్యాపీగా ఉంటామన్న ఫీలింగ్ లో మనం ఉంటాం అంతే కదండి సో ఎప్పుడు హ్యాపీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే నా నేను అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ని నాకు సమ్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఆ వస్తువుల సమూహం అనేది ఉన్నప్పుడు నాతో ఉన్నప్పుడు ఆ సంతోషం అనేది నేను ఎక్కడ వెతుకుతున్నా సమ్ ఆబ్జెక్ట్ లలో వెతుకుతున్నా అంతే కదండి నా సంతోషం ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ సింపుల్ ఆ జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏం చెప్తాం ఈ నా సంతోషం అనేది ఏదో సమ్ ఆబ్జెక్ట్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ రావడం వల్ల నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అంటే ఓకే సో ఈ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనం ఒక్కొక్క దాన్ని ఆ మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను ఆ నేను నాకు స్వీట్ అంటే ఇష్టం సౌజన్య చెప్పింది నాకు గులాబ్ జామ్ అంటే ఇష్టం మేడం నేను గులాబ్ జామ్ ఎప్పుడు తిన్నా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను అని చెప్పింది సో ఒక రోజు ఆమెకి నేను గులాబ్ జామ్ ఇచ్చాను సో నేను ఎన్ని గులాబ్ జామ్ ఇచ్చానంటే ఒక టెన్ గులాబ్ జామ్స్ ఇచ్చాను సో ఫస్ట్ ఒక ఫోర్ తిన్నది చాలా ఎంజాయ్ చేసి తిన్నది తను తర్వాత ఇంకొక ఫోర్ ఇంకో ఫోర్ గులాబ్ జామ్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ తిన్నంత ఎంజాయ్మెంట్ సెకండ్ ఫోర్ తిన్నప్పుడు లేదు ఆమె ఇంకొంచెం ఇంకా ఫోర్ ఇచ్చాను కొంచెం కష్టపడుతూ తింటుంది ఎందుకు మరి నీకు గులాబ్ జామ్ తిన్నప్పుడల్లా హ్యాపీగా ఉండాలి కదా ఇంకో నాలుగు తిన్నాం అనుకోండి దాని మీద విరక్తి వస్తుంది అమ్మో గులాబ్ జామ్ ఇంకొకసారి వద్దే వద్దు నాకు అసలు గులాబ్ జామే తినను అనంత విరక్తి వస్తుంది సో బయటికి కూడా వస్తుంది అంత తిన్నాం అనుకోండి సో మరి మీకు గులాబ్ జామ్ అంటే ఇష్టం కదా సో గులాబ్ జామ్ అన్నప్పుడు మీకు సంతోషం కలగాలి కదా మరి మీరు ఎందుకు పన్నెండు గులాబ్ జామ్ల తర్వాత మీకు సంతోషం కలగట్లేదు మీకు ఆబ్జెక్ట్ వల్ల మీకు సంతోషం వస్తుందనే మీకు చిన్న జ్ఞానం అనేది ఉంది కదా సో ఈ గులాబ్ జామ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ తో తీసుకున్నప్పుడు మరి మీకు సీజనల్ గా కొన్ని మనకి ఇష్టాలు ఉంటాయి సో వింటర్ లో మాకు నాకు కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు టీ అంటే చాలా ఇష్టం చలికాలంలో పొద్దున లేచి పేపర్ చదువుతూ టీ తాగంటే నాకున్న సంతోషం ఇంకా అప్పుడు నేను అన్ని మర్చిపోతాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటది అని చెప్పేసి మనం చెప్తుంది సో ఎండాకాలంలో ఐస్ క్రీమ్ తినడం జ్యూసెస్ తాగడం కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం హ్యాపీనెస్ చలికాలంలో కాఫీ తాగడం టీ తాగడం హ్యాపీ సో ఎగ్జాంపుల్ గా ఫస్ట్ మనం చలికాలంలో టీ తాగడం అనేది ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాం సో మనం చలికాలంలో ఒక కప్పు కాఫీ ఆర్ కప్ టీ తీసుకుందాం సో మనం అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాం సంతోషంగా ఉంటామని చెప్పాను సో మీకు మీ ఇంట్లో ఇష్టమైన ప్లేస్ మీ గార్డెన్ అనుకోండి సో మీరు నిన్న షాపింగ్ వెళ్ళారు ఒక మంచి కలర్ఫుల్ కప్ మీకు ఎంతో ఇష్టం ఆ కలర్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం మీ కలర్ ఇష్టం ఆ కప్ కాఫీ కప్ ఇష్టం మీ ఇంట్లో గార్డెన్ ఇష్టం మీకు టీ ఇష్టం ఇన్ని ఇష్టాలు ఉన్నప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఆటోమేటిక్ గా మీకు హ్యాపీగా మీకు ఆనందం వచ్చేస్తుంది సో మీరు మీకు ఇష్టమైన మీ వైఫా మీ సిస్టరా మీ
అండ్ కాఫీ ఇంత దూరంలో ఉంది మనకు మీ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడుంది మీ కాఫీలో ఉంది ఎంత దూరంలో ఉంది మీకు ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది సో మీరు తాగుదామని చెప్పేసి కాఫీ సిప్ చేద్దాం అనుకుని మీరు అనుకున్న టైంలో మీరు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు సో మీ న్యూస్ పేపర్ లో మీకు ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ కనిపించారు ఏదో ఒకటి మీ రిలేటివ్స్ కి బాగాలేదు ఆ మీ రిలేటివ్స్ కి యాక్సిడెంట్ అయిందో సో ఇంకెవరో డెత్ అనో ఇంకేదో అనో ఇంకేదో అనో మీకు షేర్స్ ఉంటే మీ షేర్స్ ఇలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది అయితే ఫోన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఫోన్ అనుకోండి ఫోన్ వచ్చింది సో ఫోన్ లో ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ ఏదో సంథింగ్ ఇట్లా ఇట్లా సంథింగ్ ఇలా జరిగింది ఇది ఇలా బాగాలేదు వాళ్ళకి అది ఇది అని చెప్తారు సో మీరు మీకు ఇష్టమైనటువంటి కాఫీని ఆ టైంలో తాగుతారా తాగరా తాగుతారా మరి మీకు కాఫీ ఇష్టం మీకు ఎంత సూపర్ కలర్ ఇష్టం ఆ కప్ ఇష్టపడి నిన్ననే షాప్కి వెళ్ళి కొనుకొచ్చుకున్నారు మీకు అదంటే ఇష్టం మీకు ఇష్టమైన గార్డెన్ ఉంది మీకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ ఉంది మీకు ఇష్టమైన కాఫీ మీ చేతిలో ఉంది సో మరి మీకు ఎందుకు ఆ ఇష్టమైన కాఫీ మీకు సంతోషాన్ని ఇచ్చే ఆ కాఫీ మీకు ఇప్పుడు నచ్చట్లేదు సో ఇది కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది రాంగ్ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల హ్యాపీనెస్ అనేది వస్తుందా సో గులాబ్ జామ్ వల్ల రాలేదు కాఫీ వల్ల రాలేదు సో మీరు ఏమన్నారు నాకు డబ్బులు ఉంటే మేబీ డబ్బులు ఉంటే హ్యాపీనెస్ వచ్చేదేమో అన్నారు రైట్ సో డబ్బులు చూద్దాం సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఆల్రెడీ ఒక స్టోరీ చెప్తుంది సో డబ్బుల గురించి సో సంపాదిస్తూనే ఉంటాం సంపాదిస్తూనే ఉంటాం సంపాదిస్తూనే ఉంటాం ఎంత వరకు సంపాదిస్తామండి సో లాస్ట్ కి అయితే వన్స్ మీకు హ్యాపీనెస్ అనేది రావాలి కదా సంపాదన ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది జాగ్రత్త ఎక్కువ అయిపోతుంది అయ్యో నా డబ్బులను ఎవడన్నా కొట్టేస్తాడా దీన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి షేర్స్ లో పెట్టిన వాళ్ళు ఇంకా ఎంత షేర్స్ సంపాదించాలి ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి ఉన్నవాడికి ఎక్కువ ఆశ ఉంటుంది ఉన్న ధనాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది ఇంకా రెట్టింపు ఎట్లా చేసుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది కానీ సో అలా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నట్టు అలా పరిగెడుతూ 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 బీపీలు వస్తాయి స్ట్రెస్ వస్తాయి లగ్జరీస్ ఉన్నప్పుడే హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అంటే లగ్జరీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు హ్యాపీనెస్ రావట్లేదు సో మీకు లగ్జరీస్ అప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఉంది అంటే మీకు చేతి నిండా డబ్బులు ఉన్నాయంటే మీకు షుగర్ ఉండదు బీపీ ఉండదు స్ట్రెస్ ఉండదు కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు అసలు ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు సో అలాంటప్పుడే కదా మీరు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు అర్థమవుతుంది కదా సో యుఎస్ లో చూసుకుందామండి యుఎస్ లో అందరికీ డబ్బులు ఉంటాయి కదా సో యుఎస్ వాళ్ళు టాయిలెట్ క్లీన్ చేయాలన్నా ఫ్లోర్ క్లీన్ చేయాలన్నా పెట్రోల్ బంక్ లో పని చేయాలన్నా కార్లలోనే వస్తారు మీరు వినే ఉంటారు టాయిలెట్ క్లీన్ చేయాలన్నా వాడు వాడు కార్ లోనే వస్తాడు అంటే వాడికి లగ్జరీస్ ఉన్నాయి బట్ మరి వాడు ఆ టాయిలెట్ క్లీన్ చేయడం ఫ్లోర్ క్లీన్ చేయడము ఇంట్లో వర్క్ చేయడము ఇదంతా హ్యాపీనెస్ సో డబ్బు లగ్జరీస్ ఉన్నాయి డబ్బు ఉంది కార్ ఉంది వాడు రోజు కార్ లోనే వస్తున్నాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడా వాడు లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడా చేయట్లేదు కదా సో డబ్బుల వల్ల కూడా లగ్జరీస్ వల్ల కూడా కాదు ఓకే సో రిలేషన్షిప్స్ వల్ల వస్తుందేమో అంటే రిలేషన్షిప్స్ వల్ల ఎక్కడ వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం మనం మై కోసం రిలేషన్షిప్ లో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకోండి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి మీకు మాకు ఒక చిన్న ఇబ్బంది మాట నేను ఏంటి అని గట్టిగా అంటేనే మనం మనసు ఇది అయిపోతుంది సో రిలేషన్షిప్స్ వల్ల రాదు లగ్జరీస్ వల్ల రాదు అండ్ కమ్ మీరు అనుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ స్వీట్స్ అనుకో నేను ఓన్లీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ స్వీట్ అండ్ కాఫీ ఎగ్జాంపులే చెప్పాను విత్ బోల్డ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బోల్డ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి సో ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నింటి వల్ల మనకి హ్యాపీనెస్ వస్తుందా సో ఇవన్నింటి వల్ల ఎక్కడ కూడా హ్యాపీనెస్ రాదు అండ్ ఇంకొక సెకండ్ ఏంటి అంటే నా ఇష్టము మీ ఇష్టం వేరు వేరుగా ఉంటుంది సో నేను ఇష్టంగా తిన్న ఒక వస్తువుని కానీ ఇష్టంగా చూసిన ఒక వస్తువుని కానీ ఇప్పుడు నాకు ఫేవరెట్ హీరో ఒకరు ఉంటారు మీకు ఫేవరెట్ హీరో ఉంటారు నాకు ఒక ఫేవరెట్ గాడ్ ఉంటారు మీకు ఒక ఫేవరెట్ గాడ్ ఉంటారు సో ఆ వేరియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి సో హ్యాపీనెస్ లో ఇంకా సెకండ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్ వల్ల సంతోషం రాదు సెకండ్ ఏంటి ఈ సంతోషం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది మీకు నాకు వేరు వేరుగా ఉంటుంది సో మీ మీది మీకే నాది నాకే అండ్ ఇలాంటిది మన బుక్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో మన లాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక యోగా యోగ టీమ్ అందరూ కలిసి సో సమ్ ఒక ఆశ్రమం మన ముదిగుంట ఆశ్రమే తీసుకున్నాం మన ముద్దిగుంట ఆశ్రమంకి ఆంధ్ర తెలంగాణ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఎక్కడెక్కడి నుంచో పీపుల్ అందరూ మనం ఒక యోగా సెలబ్రేషన్స్ పెట్టాము ఆ సెలబ్రేషన్స్ కి వాళ్ళు అటెండ్ అయ
సో ఆ లాస్ట్ డే రోజు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన కొందరు స్టూడెంట్స్ అడిగారు సో సార్ మేము చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం కదా సో మాకు మహారాష్ట్ర వాళ్ళందరికీ ఇష్టమైన స్వీట్ ఏంటంటే శ్రీకాంత్ సో పెరుగుతో వాళ్ళు కర్డ్ తోటి కర్డ్ అండ్ షుగర్ తమ్ అట్లాంటివి చేసి కొంచెం ఫుల్గా తీయగా ఉంటుంది అది ఆ స్వీట్ అనేది పులుపు ప్లస్ తీపి కలిపినటువంటి ఆ టేస్ట్ లో వస్తుంది ఆ శ్రీకాంత్ సో వాళ్ళు అడిగారు సార్ మాకు శ్రీకాంత్ కావాలి సార్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ మేము ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాము ఈ రోజు మన క్యాంప్ లాస్ట్ కదా సో మాకు శ్రీకాంత్ పెట్టించే ప్రయత్నం చేయండి అంటే మనం అంటాము శ్రీకాంత్ మా దగ్గర దొరకదండి సో మాకు తెలంగాణలో కొంచెం మేము శ్రీకాంత్ తక్కువ తింటాము సో మా దగ్గర లేదు అంటే వాళ్ళు అన్నారు లేదండి స్పెషల్ గా ఈ స్టూడెంట్స్ అందరి కోసం మేమే ప్రిపేర్ చేస్తాం మాకు కొంచెం కర్డ్ ఇంకా షుగర్ వాటికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ తెప్పించేయండి అంటే మనం తెప్పించాము ఇచ్చాము సో తెప్పించి ఇచ్చిన తర్వాత సో అందరం కూడా మనం భోజనాన్ని కూర్చున్నాము మనం భోజన మంత్రం అయింది సో తెలంగాణ వాళ్ళం ఉన్నాము ఆంధ్ర వాళ్ళం ఉన్నాం మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఉన్నాయి కర్ణాటక వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు సో అందరికీ శ్రీకాంత్ వడ్డించినప్పుడు దే ఆర్ వెయిటింగ్ అనమాట మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఓ మేము చాలా రోజులు అయింది శ్రీకాంత్ తిని ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది మనకి అసలు మన శ్రీకాంత్ అంటేనే తెలియదు తెలంగాణ ఆంధ్ర ఈ సైడ్ కొంచెం తక్కువ తినే వాళ్ళకి వాళ్ళు అసలు ఎందుకు అంత ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు అంత సో మాకు శ్రీకాంత్ వస్తుంది శ్రీకాంత్ వస్తుంది వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ వేరే లాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ తెలుసు మనకి ఆ ఫుడ్ గురించి తెలియనప్పుడు మనకు హ్యాపీనెస్ ఉండదు సో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు వడ్డించారు తిన్నాము మనకు ఫుల్గా తీయగా ఉంటే మనకు నచ్చలేదు సో మనం పక్కన పెట్టేసాం సో దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే ఆ మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ శ్రీకాంత్ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ తింటే వాళ్ళ ఫేస్ లో వాళ్ళొక స్పూన్ తినగానే వావ్ ఎంత బాగా తయారు చేశారండి ఎంత బాగా వచ్చింది ఎంత మంచి టేస్ట్ ఉంది శ్రీకాంత్ అని దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎ లాట్ అనమాట వాళ్ళ ఆ స్వీట్ తింటూ వాళ్ళని వాళ్ళు మర్చిపోయి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుందంటే సో మనం అందరం చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఏంటి వీళ్ళు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని సో అట్లా లైఫ్ కూడా ఒక్కరికి మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో అర్థమైంది కదండి హ్యాపీనెస్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్స్ లలో ఉండదు అండ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఒక మనిషికి మనిషికి ఆ సంతోషంలో కానీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కానీ తేడా ఉంది సో ఈ రెండు ఓకే సో మరి మనకి హ్యాపీనెస్ అనేది దొరకదా ఇది ఒక హ్యాపీనెస్ ఇస్ ఎం విదేశ్ మిరాజ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇది ఒక ఎండమావ్య మనకి ఎక్కడ దొరకదా సో మనం గులాబ్ జామ్ లో దొరకలేదు లగ్జరీస్ లో దొరకట్లేదు మరి ఎక్కడ దొరుకుతుంది సో ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఒక పెద్ద ఆవిడ సో వాళ్ళ గుడిస ఉంది పౌరి గుడిసలో ఆమె ఆమె చినిగినటువంటి ఆమె చీరని స్టిచ్ చేసుకుంటుంది సో స్టిచ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆమె సూదిని పొడగొట్టుకుంది పాప ఆ గుడిసలో సో గుడిసలో ఎక్కడ పోయింది సూది కింద గుడిసలో పడిపోయింది ఆ పడిపోయిన సూదిని ఆమె వెతుకుతుంది వెతుకుతుంది వెతుకుతూ బయటకు వచ్చేసి గుడిసలోంచి బయటకు వచ్చి బయట వెతుకుతుంది సో ఇంకో నలుగురు వస్తారు నలుగురు గుమ్మి గుడి ఏమైంది అమ్మా ఏమైందమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చి వెతుకుంటున్నావు అంటే నా సూది పోయింది బాబు నాకు కొంచెం నా సూది వెతికిస్తారా అని అడిగింది అంట సో అందరూ వెతుకుతున్నారు చాలా మంది వెతికి వెతికి విసిగిపోయి లాస్ట్ కు అందులో ఒక అబ్బాయి అడిగాడు అమ్మా నువ్వు సూదిని ఎక్కడ పోడగొట్టుకున్నావమ్మా అని అడిగి సో నువ్వు సూదిని ఎక్కడ పోడగొట్టుకున్నావు అంటే నేను సూది నా గుడిసలో పోడగొట్టుకున్నాను అని చెప్పి నువ్వు గుడిసలో పోడగొట్టుకున్న సూది ఇక్కడ వచ్చి ఎందుకు వెతుకుతున్నావు అంటే ఆ మంది నా గుడిసలో కరెంట్ లేదు సో నువ్వు గుడిసలో కరెంట్ లేదని నేను ఇక్కడ వచ్చి వెతుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ వెళ్తురు ఉంది అక్కడ వెళ్తురు లేదు కదా అని వెతుకుంటున్నాను అని సో ఇంకొక సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక లేడీ తన బిడ్డని చేతిలోనే వేస్తుంది ఆమె కొంచెం యాంగ్జైటీ ఎక్కువ అనమాట సో అలాంటి లేడీ చేతిలో పెట్టుకుని బిడ్డని ఎతుకుతూ ఉంది ఏడుస్తుంది చాలా ఏడుస్తుంది చాలా ఏడుస్తుంది వాళ్ళ సిస్టర్ వచ్చింది ఏంటమ్మా నువ్వు ఇంత ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అక్క అంత ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే బాబు కనబడట్లేదు బాబు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు సో బాబు ఏంటి కనబడట్లేదు నీ చేతిలోనే ఉన్నాడు కదా బాబు అప్పుడు ఆమె ఓకే నా చేతిలోనే నా బాబు ఉన్నాడు కదా నేను అంత ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఉన్నానా అంత ఎంగ్జైటీగా ఉన్నానా సో నాకు ఆ స్పృహ లేదా అని చెప్పేసి ఆమె అప్పుడు పేరుకొని ఆ పెద్ద ఆవిడ ఈవిడ వీళ్ళిద్దరు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి ఎక్కడుంది సూది లోపల ఉన్నటువంటి సూది ఎక్కడుంది బిడ్డ తన దగ్గరే ఉంది సో మనిషి కూడా మన సబ్జెక్ట్ అనే వాళ్ళం కూడా ఆనందం ఎక్కడో లేదు మన
ఇప్పుడు గులాబ్ జామ్ ఉంది ఎంత తినాలో అంతే తిన్నప్పుడే నీకు ఆనందం లగ్జరీస్ ఉన్నాయి ఆ లగ్జరీస్ వల్ల కూడా నీ మనసు ఎక్కడి వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో లగ్జరీస్ ని గాని రిలేషన్షిప్ ని గాని అక్కడ వరకు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే నీకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అంతే కదండి అర్థమవుతుంది కదా కాఫీ ఉంది కాఫీ ఇక్కడ వరకు వచ్చిన కాఫీ లోపలికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు సో మన మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మనసు ఏం చేసింది వద్దు వద్దు నా రిలేటివ్స్ కి బాగాలేదు నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి బాగాలేదు పేపర్ లో బ్యాడ్ న్యూస్ కనిపించినప్పుడు నీ మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు దాన్ని నీకు ఇష్టమైన కాఫీనే నీకు ఇష్టమైన గార్డెనే నీకు ఇష్టమైన కలరే నీకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్కే మనం వింటూ ఉంటామండి మ్యూజిక్ సో లేదంటే రేపు పార్క్ వెళ్దాం రా రా అని ఒక మీ ఫ్రెండ్ అడిగారు రే మనం పబ్కి వెళ్దాం రా రా అని అడిగి ఏ నాకు మూడ్ లేదురా నీకు పబ్ అంటే ఇష్టం పార్క్ అంటే ఇష్టం మరి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు మూడ్ లేదురా మూడ్ ఎందుకు లేదు సో మైండ్ బాగాలేదురా మనసు బాగాలేదు ఇప్పుడు మనసు బాగుంది అనుకోండి గుడికి వెళ్ళాల గుడికి ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను ఈరోజు గుడికి వెళ్ళను నాకు గుడికి రావాలనిపించట్లేదు అన్నామంటే సో ఎందుకు గుడికి రావాలనిపించండి నా మూడ్ బాగాలేదు నా మైండ్ బాగాలేదు ఏ గుడికి వస్తే మూడ్ బాగుంటుంది మైండ్ బాగా అయిపోతుంది సెట్ అయిపోతాం వచ్చేయాలి నీ ఫ్రెండ్ చెప్తుంది సో అప్పుడు కూడా నీ మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే మనసు ఓకే అంటేనే నువ్వు అక్కడ వరకు వెళ్తావు ఆ ఆనందం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని పొందగలుగుతావు సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి బాహుబలి మూవీ ఉంది మూవీ ఎన్ నీకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం చాలా ఇష్టం సినిమాలు అంటే చాలా పిచ్చి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మనం వెళ్లాల్సిందే అందులోనూ ప్రభాస్ అండ్ రాజమౌళి ఉన్నాడు నేను బాహుబలి మూవీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడాల్సిందే థియేటర్ కి వెళ్ళాము చూస్తే అయ్యో సినిమా అయిపోయిందా నేనైతే అట్లాగే అనుకున్నా ఫైవ్ మినిట్స్ లో సినిమా అయిపోయినంత ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇట్లా చూసాము వెళ్ళాము వచ్చిందా థియేటర్ కి వెళ్ళాము సినిమా అయిపోయింది ఫైవ్ మినిట్స్ లో సినిమా అయిపోయినట్టు అనిపించింది ఇప్పుడు బాహుబలి మూవీ ఒక వంద సార్లు టీవీలో వచ్చి ఉంటుంది సో నీకు బాహుబలి మూవీ అంటే ఇష్టం రాజమౌళి డైరెక్టర్ అంటే ఇష్టం ప్రభాస్ హీరో అంటే ఇష్టం అవన్నీ బాగునివ్వండి మనకు సినిమాలు అంటే పిచ్చి సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం మరి అట్లాంటప్పుడు ఇన్నిసార్లు బాహుబలి మూవీ వస్తుంది కదా నువ్వు ఎందుకు ఛానల్ చేంజ్ చేస్తున్నావు బోర్ కొడుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా అమ్మ మళ్ళీ బాహుబలి వన్ వచ్చింది అమ్మ మళ్ళీ బాహుబలి టూ వచ్చింది ఎన్నిసార్లు చూడాలి అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు వచ్చింది మరి అప్పుడు ఎందుకు స్టార్టింగ్ లో అయ్యో ఏంటి సినిమా ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోయింది సెకండ్ పార్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని వెయిట్ చేసిన మనమే ఈ రోజు ఈ మూవీ నాలుగు రోజులకు ఒకసారి టీవీలో వస్తుంటే మళ్ళీ చూసిన బాహుబలి మూవీ పైన ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు సో మనసుకి మళ్ళీ బోర్ వచ్చేసింది అది హ్యాపీనెస్ గా ఉండడానికి బాహుబలి మూవీని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మీ లోపలికి సో ఎక్కడ ఉంది మరి బాహుబలి మూవీ మీకు ఇష్టమే కదా మూవీ అన్నప్పుడే మీకు హ్యాపీనెస్ పరిగెత్తుకు రావాలి సినిమా అనగానే వావ్ మనం ఎగ్జైట్ అయిపోవాలి హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోవాలి పరిగెత్తాలి సినిమా అనగానే సో మరి ఎందుకు రావట్లేదు అప్పుడు మనసు చెప్తుంది అబ్బా బోర్ కొడుతుంది ఇప్పటికి చాలా సార్లు చూసి 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 బోర్ వచ్చేసింది సో ఇంక నేను చూడలేను ఆ మూవీ అండ్ తిని తిని గులాబ్ జామ్ బోర్ వచ్చింది తిని తిని ఐస్ క్రీమ్ బోర్ వచ్చింది అమ్మ భరత్ లో ఎగిరి 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 రెండు మూడు డాన్స్ లో రెండు మూడు పాటల కన్నా ఎక్కువ ఎదరలేదు ఏమైందిరా అంటే నీకు భారత్ లో డాన్స్ చేయడం ఇష్టం కదరా అంటే ఎంతసేపు చేస్తావు డాన్స్ మరి నీకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం కదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కి ఎక్కువ ఎగురుతారా హాఫ్ అన్ అవర్ కి ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారా లిజనింగ్ టు మ్యూజిక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను మ్యూజిక్ ఎంతసేపు అయినా వింటాను ఎంతసేపు వినగలుగుతారు ఒక వన్ అవర్ కి ఎక్కువ మ్యూజిక్ వినగలుగుతారా పోని మూడ్ బాగాలేదండి నేను వింటాను ఒక టూ త్రీ అవర్స్ వింటాను ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మరి మీకు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం కదా మీరు మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి కదా రెండు మూడు గంటల తర్వాత ఏమైపోతుంది ఆగిపోతున్నాం కదా మ్యూజిక్ వినకుండా ఆపేస్తున్నాం కదా సో దీన్ని ఏమంటారంటే ద లా ఆఫ్ డైమెన్షన్ మార్జినల్ రిటర్న్స్ అంటాం సో ఆ తగ్గిపోతుంది చూడండి దాన్ని ఫీనో పాత సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి మన బుక్ లో ఇచ్చారు ఆ ఏమంటారు ఆ హ్యాపీనెస్ ఆ ఇష్టం అనేది తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ ఉంది చూడండి దాన్ని ద లా ఆఫ్ డైమెన్షనింగ్ మార్జినల్ రిటర్న్స్ అంటాం అంటే ఇది మళ్ళీ సో మనకి ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది క్షీణో పాత సిద్ధాంతం అని మన బుక్ లో ఇచ్చారు అండ్ ఇంకొకటి సో హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ త్రీ రీజన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మన సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ లల
సో ఇక్కడ ఏమిచ్చారంటే ద హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లలో లేదు బికాస్ ఆఫ్ త్రీ రీజన్స్ మూడు రీజన్స్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ ది ద లా ఆఫ్ డైమెన్షన్ మార్జినల్ రిటర్న్స్ చెప్పాను కదండి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు బాహుబలి మూవీ కానివ్వండి గులాబ్ జామ్ కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి డాన్స్ కానివ్వండి మ్యూజిక్ కానివ్వండి కొద్దిసేపటి కంటే ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాం ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి హ్యాపీనెస్ లేదు సో సెకండ్ వన్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ అంటే పర్సన్ కి పర్సన్ కి తేడా ఉంటుంది వాళ్ళకి శ్రీకం నచ్చింది తెలంగాణ పీపుల్ కి ఆంధ్ర పీపుల్ కి మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి శ్రీకం నచ్చలేదు సో ఇది ఎక్కడ ఉంది హ్యాపీనెస్ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ కి చేంజ్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ వేరియస్ ఫ్రమ్ కమ్యూనిటీ టు కమ్యూనిటీ సో ఒక్క ప్రాంతం వాళ్ళకి నచ్చింది ఇంకొక ప్రాంతం వాళ్ళకి నచ్చదు సేమ్ సో ఇదే చెప్పాను కదా ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు సో వాళ్ళకి మహారాష్ట్ర వాళ్ళకి నచ్చింది మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణ పీపుల్ కి నచ్చదు సో ఇది ఒక కమ్యూనిటీ నుంచి కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఒక పర్సన్ కి పర్సన్ కి అండ్ హ్యాపీనెస్ అనేది మనకి నచ్చినా అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో మరి హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ దొరికింది మనకి మన లోపలనే దొరికింది హ్యాపీనెస్ ఈజ్ విత్న్ అర్స్ అసలు హ్యాపీనెస్ మన లోపల దొరికింది అన్నప్పుడు మనకి ఏం కలుగుతుంది మనకి సంతోషం కలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో హ్యాపీనెస్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు ఒక సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే మైండ్ కామ్ డౌన్ అవుతుంది హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుంది స్లో డౌన్ ద స్లోయింగ్ డౌన్ ద మైండ్ మీ మైండ్ ని మీ బ్రెత్ ని స్లో చేసి మిమ్మల్ని కామ్ నెస్ కి తీసుకొస్తుంది సంతోషం యోగాకి సంతోషానికి సంబంధం ఏంటండి మనం ఇంతసేపు మనం హ్యాపీనెస్ క్లాస్ ఎందుకు చెప్పుకున్నాము అంటే సో హ్యాపీనెస్ ఈజ్ సైలెన్సింగ్ ద మైండ్ మీ మనస్సుని ప్రశాంత స్థితికి తీసుకొస్తుంది మనం యోగా ద్వారా చేసేది ఏంటి మనం యోగా ద్వారా కూడా మన మనస్సుని మన ప్రశాంత స్థితికి తీసుకొచ్చుకొని సో దాన్ని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఏకాగ్రత స్థితి తీసుకొచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయడమే మనం యోగా అని చెప్పాం కదా సో ఇక్కడ కూడా మనం ఆనందమయ కోశలో బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆనందమయ కోశ దాంట్లో ఆనందమయం ఆనందం ఎక్కడ దొరికింది మనకి సో మనోమయ కోశలో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు అన్నీ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మన మనస్సు ప్రశాంత స్థితికి వచ్చినప్పుడు మనకి అక్కడ బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్ దొరికింది సో అది ఒక వర్షన్ అయితే మనకి సింపుల్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది ఇంకొక వర్షన్ సో మీరు ఒక సముద్రంకి వెళ్ళారు ఆ కన్యాకుమారిలో మూడు నదులు అట్లా కలుస్తాయి చూడడానికి వెళ్దామని చెప్పేసి మనం యోగా టీమ్ అంతా వెళ్ళామనుకోండి సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఆ సముద్రం ఆ బీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కలర్ ఆ వాటర్ సౌండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పీస్ఫుల్నెస్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సముద్రాన్ని చూస్తున్నంత సేపు మీ మనసు ఏమైపోతుంది సో మీరు ఒక బ్రదర్ అని మీరు ఒక ఫాదర్ అని మీరు ఒక స్టూడెంట్ అని మీరు ఇప్పుడు ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకొక వర్క్ చేయాలని అలాంటివన్నీ ఆలోచనలు వస్తాయా సో అలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ ఉండవు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అది నచ్చినప్పుడు మీ మైండ్ కామ్ అయిపోతుంది మీ మైండ్ అనేది సైలెన్స్ అయిపోతుంది మనం ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ఆ సముద్రాన్ని చూస్తున్నప్పుడు మనం మనల్ని మనం మర్చిపోయి మనల్ని మనం అసలు నేను ఎక్కడున్నానన్న స్పృహ కూడా ఉండదు ఒక్కొక్కసారి నేను సముద్రమే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు నచ్చిన దాన్ని తీసుకోండి సో మీకు నచ్చిన ఏదైనా వస్తువు కానీ మీకు నచ్చిన ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేనైతే సముద్రం చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది మొత్తం ఆ సముద్రం చూస్తున్నంత సేపు నీకు వేరే ఆలోచన ఉండదు నీ మైండ్ నీ మనసు అంతా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సముద్రంలో వచ్చే అలలు కానీ ఆ ఎయిర్ సౌండ్ కానీ వాటర్ సౌండ్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మన మైండ్ ఆగిపోతుంది మనసు ఆగిపోయింది మనసు ఆగిపోతే ఆలోచనలు ఏమి రావు మనసు ఆగిపోతే ఆలోచనలు ఆగిపోతాయి ఆలోచనలు ఆగిపోతే ఆనందం సో ఆలోచన వస్తేనే కదా నేను ఫ్రెండ్ ని నేను బ్రదర్ ని నేను సిస్టర్ ని ఈరోజు ఈ వర్క్ చేయాలి ఈ రోజు ఈ వర్క్ చేయాలి ఈ రోజు ఇది వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ వస్తాయి నీ మనసే ఆగిపోయింది నీ మనసు దేన్ని చూసి ఆగిపోయింది ఏదో ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి నీకు నచ్చినటువంటి నీ మనసుకి నచ్చినటువంటి అక్కడ ఏదో వస్తువు సంథింగ్ అక్కడ ఏదో జరిగింది ఆ అలాంటి స్థితిలో మన మైండ్ ఏమైపోయింది కామ్ అయిపోయింది సో దట్ ఈస్ ద హ్యాపీనెస్ సో అక్కడ ఆ మనసు మొత్తం కామ్ డౌన్ అయిపోవడమే హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ సైలెన్సింగ్ ద మైండ్ సో అర్థమైంది కదండి ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ బ్లిస్ అనేది ఈ ప్యూర్ కాన్షియస్
ఆనంద అన్వేషణ ఇప్పటి వరకు వెతికాం కదా ఆనందం అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో లేదు సో ఎంత వెతికినా మనకి ఎక్కడ దొరికింది ఆనందం సో మన లోపలే మనకి ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని మనం ఆ ముచ్చలావిడ కదా బయట వెతికినట్టు మనం మన ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అందరూ ఆనందాన్ని బయట వెతుకడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ సో మన లోపల అనే ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని మనం ఎవరం చూడలేకపోతాం ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా మన మనసుకి నచ్చితేనే మనకు ఆనందం వస్తుంది సో కాఫీ తీసుకున్నా గులాబ్ జామ్ తీసుకున్నా ఇద్దరు రెస్టారెంట్ తీసుకున్నా ఆరు ఒక పార్క్ తీసుకున్నా ఒక పబ్ తీసుకున్నా మీరు ఏదైనా తీసుకోండి మీకు ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీ మైండ్ లో ఉంటేనే మీ లోపల ఆనందాన్ని అనుభవించాలన్నది ఉంటేనే మీకు ఆనందం వస్తుంది సో అంతే కదా సో ఇది హ్యాపీనెస్ గురించి క్లాస్ ఆనంద అన్వేషణ ఎక్కడో లేదు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఒక్కటే హ్యాపీనెస్ ఈజ్ విత్న్ అస్ మన లోపలనే ఆనందం ఉంది ఇది చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ బేసిస్ ఆఫ్ యోగా ఆనంద అన్వేషణ ఓకే సో ఈ బేసిస్ ఆఫ్ యోగా ఓకే స్టేట్ దీన్ని ఆనందం ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎ స్టేట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ బ్లేస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీడమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ క్రియేటివిటీ సో ఇదంతా కూడా ఆనందమే మళ్ళీ మనం ఆనందమైన పోషణలో ఏదైతే చెప్పుకున్నామో మళ్ళీ అవన్నీ తెలివి సృజనాత్మక మనస్సు ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు మనకు బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్ వస్తుంది సో అకార్డింగ్ టు అటు యోగా ఇది హ్యాపీనెస్ మనం జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ లో వస్తుందా మనీ ద్వారా వస్తుందా అని మనం దీన్ని ఆ ఏమంటారు విశ్లేషణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సంతోషం అనే విశ్లేషణ మనం ఈరోజు చూసాం ఇది మన ఆనంద అన్వేషణ క్లాస్ ఓకే ఇద్దరు మనుషులు ఆందోళనతో పొంగుబాటుతో ఒత్తిడితో మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోయి ఇద్దరు ఒక దగ్గర కలుసుకున్నారు సో వారికి ఆనందం కరువైంది సంతోషం కరువైంది ఒకరికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అరే మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బార్ షాప్ ఉంది వైన్స్ షాప్ ఉంది అటు వెళ్ళి ఫుల్ బాటిల్ కొట్టేసి మనలో ఉన్నటువంటి ఆ చెడు ఆలోచనలన్నీ మర్చిపోయి కొంతసేపు సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని పొందుదామని ఒక వ్యక్తి సూచన చేస్తాడు ఇంకొక వ్యక్తి అరే ఇటు రైట్ సైడ్ ఒక టెంపుల్ ఉంది ఆ టెంపుల్లో అక్కడ పది మంది కలిసి భజన చేస్తున్నారు ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా ఆ గ్రూప్లో కలిసి చపాట్లు కొడుతూ లీనమై ఊగుతూ ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మనం భజన చేద్దాం మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఒత్తిడి ఆందోళన కుంగుబాటు సో అవన్నీ మర్చిపోయి కాస్త మనకు ఆనందం కలుగుతుందని ఇంకో కూడా సూచన చేశాడు అయితే వీడు లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రిఫర్ చేసిన యాక్సెప్ట్ చేయకుండా నాకు ఆనందము వైన్స్ షాప్ లో దొరుకుతుందని వెళ్ళి ఫుల్ బాటిల్ తీసుకొని రోడ్డు పైన కూర్చొని ఫుల్ బాటిల్ తాగుతూ ఊగుతూ లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని ఆలోచనలు మర్చిపోయి కాస్త ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు ఇంకొక వ్యక్తి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడ భజన చేస్తూ ఉంటే సో ఆ భజనలో లీనమై ఊగుతూ సేమ్ ఆ రోడ్డు పైన ఏ విధంగా ఆ వ్యక్తి ఊగుతున్నాడో చూడుతున్నాడు ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు వీడు కూడా అదే మాదిరిగా ఊగుతూ చూడుతూ చప్పట్లు కొడుతూ ఆనందపడుతున్నాడు కాబట్టి ఇద్దరు ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు ఇక్కడ సో ఎవరి ఆనందం గొప్పది ఎవరి ఆనందం గొప్పది అంటే భజన చేస్తూ పొందే ఆనందం గొప్పది ఎందుకంటే ఊగడం వల్ల లీనమవ్వడం వల్ల మనకి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది చప్పట్లు కొట్టడం ద్వారా మన శరీరంలోని అన్ని భాగాలకి రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి ఆరోగ్యం వస్తుంది మనలో ఉన్నటువంటి ఆ మానసిక ఒత్తిడి ఆందోళన కుంగుబాటు తగ్గిపోయి మానసిక ప్రశాంతత కలిగి మన శరీరంలో మనకు ఉపయోగపడే అన్ని రసాయనాలు ఊరుతుంటాయి కానీ తాగేవానికి ఆ తాగుడు అయిపోయాక డబ్బులు అయిపోయాక మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సమస్య సో వాళ్ళు అలా తాగడం వల్ల ఓవర్ లోడ్ తోటి లివర్ ఖరాబ్ అవుతుంది ఆ విధంగా ఆ మనిషి 
ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు ఏ మనిషి ఏ విధంగా ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు సో మనం యోగాలో కూడా యోగాసన ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ యాజ్ ఏ యోగా టీచర్ గా మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తే మన మనసులో ఒక రకమైనటువంటి సైలెన్స్ స్టేట్ వచ్చేసి అంటే కామ్ డౌన్ మైండ్ తోటి మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి అది ట్యాబ్లెట్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో అది ఆనందాన్ని పొందడం అంటే శూన్యంలో నుంచి సృజనాత్మకత పుడుతుంది ఒక సామెత శూన్యంలో నుంచి సృజనాత్మకత అంటే నీ మనసు శూన్యంగా ఉన్నప్పుడు నీటి లోపల నుంచి గుడిగా లేని విధంగా అయితే పైకి ఎక్కేస్తూ ఉంటాయో ఆ విధంగా నీకు క్రియేటివిటీ ఆలోచనలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అలా సైలెన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక రకమైన బ్రహ్మానందం కలుగుతుంటుంది అది యోగా ద్వారా వస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందని మీరు భావిస్తే నలుగురికి షేర్ చేయండి తిరిగి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే